അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ആദ്യത്തെ സിനിമയായിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പീർ പീർ ഞാനിപ്പോ എഴുതി കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എത്തി നോക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എത്തി നോക്കുക അപ്പോ പീർ എന്ന ഈ പദത്തിന് ഇതിൽ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏതായിരിക്കും ശരിയായ ആൻസർ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ഒന്ന് പീപ്പ് പി ഇ പി പീപ്പ് പീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം തുറന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുറസായ ഓപ്ഷൻ സി ട്രൈ ട്രൈ ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോ പീർ പീർ എന്ന വാക്കിന്റെ സിനണിം ഏതായിരിക്കും നോക്കാം ഇനി ഈ പീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് സിനണിമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് പല വാക്കുകളും ഉണ്ട് നമ്മളെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ ആൻസർ ചെയ്യും നമുക്ക് അതിന് സമയം ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല അപ്പൊ നോക്കാം പീപ്പ് എന്ന പദത്തിന് സിനണിമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മറ്റു വേർഡ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഗെയ്സ് ഗെയ്സ് എത്തി നോ നോക്കുക മറ്റൊന്ന് ഒബ്സർവ് ഒ ബി എസ് സി ആർ വി അടുത്ത ഒരു വേഡാണ് ഗ്ലാൻസ് സോറി ജി എൽ എ എൻ സി ഗ്ലാൻസ് അപ്പൊ പീപ്പിന് പീപ്പ് എന്ന പദത്തിന് സിനണിമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഗെയ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഒബ്സർവ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടില്ല അതുപോലെ ഗ്ലാൻസ് ജി എൽ എ എൻ സി ഗ്ലാൻസ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശൈലി തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അപ്പൊ പീപ്പിന്റെ സിനണിംസ് സിനണിംസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി പീപ്പിന്റെ ആന്റണിംസ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ആന്റണി അപ്പോ പീപ്പിന്റെ ആന്റണിമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഫെയ്ഡ് F A D fade mattona ignore I G N O R E ignore randavatha question parayate yes sir second question change C H A N G ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ പദമാണ് മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതിന്റെ സിന സോറി സിനണിം ഏതാണ് ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് സ്റ്റേ എസ് ടി എ വൈ സ്റ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുക അറിയാം മറ്റൊന്ന് കീപ്പാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി ഓപ്ഷൻ സി അവസരം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾട്ടർ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാറ്റുക അപ്പൊ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതിന്റെ ശരിയായ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ശരിയായ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലെ ഡി ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികം വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ആൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റുക എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം ആൾട്ടറിന് 
പകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സിനിം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ധാരാളം വാക്കുകളുണ്ട് ഏതാനും ചിലത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഓൾട്ടറിന്റെ മറ്റൊരു സിനിമാണ് അമൻഡ് എ എം ഇ എൻ ഡി അമൻഡ് അമൻമെന്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അമൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭേദഗതി ചെയ്യുക അല്ലെ മറ്റൊന്ന് ആൾട്ടറിന്റെ മറ്റൊരു സിനിമാണ് മോഡിഫൈ അതും നിങ്ങൾക്ക് സുപരിതമായ ഒരു വേടാണ് മോഡിഫൈ പരിഷ്കരിക്കുക അല്ലെ പിന്നെ റിവൈസ് ആർ ഇ വി ഐ എസ് സി റിവൈസ് അതുപോലെ റീഫോം ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് അതായത് ആൾട്ടർ എന്ന പദത്തിന്റെ സിനിമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നാല് വേർഡ്സും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഓൾട്ടർ എന്നുള്ളതിന്റെ ആന്റണിം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റണിം ഒന്ന് പി ആർ ഇ എസ് ഇ ആർ വി റിസർവ് മറ്റൊന്ന് സ്റ്റാഗ്നൈറ്റ് എസ് ടി എ ജി എൻ എ ടി സ്റ്റാഗ്നൈറ്റ് സ്ഥിരീഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുക ഉറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാഗ്നൈറ്റ് സ്റ്റാഗ്നന്റ് വാട്ടർ കേട്ടല്ലേ സ്റ്റാഗ്നന്റ് വാട്ടർ ഏതോ റിസർവ് പി ആർ ഇ എസ് സി ആർ വി റിസർവ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്നസെന്റ് ഇന്നസെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വേടാണ് ഐ എൻ എൻ ഒ സി ഇ എൻ ടി ഇന്നസെന്റ് എന്താ ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേടിന്റെ മീനിങ് അതെ അജക്റ്റീവ് ആണത് നിഷ്കളങ്കമായ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ അതിന്റെ സിനിം ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്ന് പറയണം ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വേർഡ് ഇൻജനുവസ് എന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻജനുവസ് എന്റെ ഉച്ചാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻജനുവസ് എന്നാണ് എന്റെ ഉച്ചാരണം ഇൻജനുവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്കപടമായ കാപട്യമില്ലാത്ത കളങ്കരഹിതമായ ഇൻജനുവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേടിന്റെ മീനിങ് കണ്ട പറയണത് ഓപ്ഷൻ എ അത് ഇനി അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻജീനിയസ് ഇൻജീനിയസ് ഇഞ്ചീനിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡി ടു കൺസ്ട്രക്ട് അതായത് നിർമ്മാണ കൗശലനായ എന്തും നിർമ്മിക്കാൻ തൽപരനായ അങ്ങനെയുള്ള ആള് ആളെയാണ് ആള് ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചീനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് ഇനി ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് നല്ലൊരു വേർഡാണ് ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് ഐ എൻ ജി ആർ എ ടി ഐ എ ടി ഇ ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വശീകരിക്കുക ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് എന്നാണ് ഉച്ചാരണം ഇൻഗ്രേഷ്യേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഹറിൻഡ് ഇൻഹറിൻഡ് ഈ വാക്ക് ഈ വേട നിങ്ങൾ കേട്ട കേട്ടുകാണും 
ഇൻഹറൻറ്റ് ഇൻഹറൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് നൈസർഗികമായ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനാൽ ലഭിക്കുന്ന അപ്പോ ഇന്നസെന്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ സിനണിം ഇതിലേതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ അതായത് ഇൻ ജനുവേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഈ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക മീനിങ്ങും കൂടി എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നന്നായിരിക്കും Yes, okay then. Okay. The fourth question is Indagrity. Indagrity. I-N-T-E-G-R-I-T-Y. I-N-T-E-G-R-I-T-Y. Indagrity. Indagrity is the word of Satyanishtha. അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണത എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സത്യനിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണത ഓൾനസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എൽ ഇ എൻ ഇ എസ് എസ് ഓൾനസ് അതിൻ്റെ സിനണിം ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ഒന്ന് സെൽഫിഷ്നസ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന അല്ലേ സെൽഫിഷ്നസ് ദ സെൽഫിഷ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫിഷ്നസ് സ്വാർത്ഥത അത് ഞാൻ എഴുതണ്ടല്ലോ ഓപ്ഷൻ ബി സെൽഫ്ലെസ്നസ് അല്ല ആ വേർഡ് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ നോക്കിയേ സെൽഫ് എന്ന ആ പദത്തോടൊപ്പം രണ്ട് സഫിക്സ് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ലെസ് നെസ് ഉണ്ടാ സെൽഫ്ലെസ്നസ് സെൽഫ്ലെസ് സെൽഫ്ലെസ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്വാർത്ഥത ഓപ്ഷൻ സി ഓണസ്റ്റി ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സത്യസന്ധത സത്യനിഷ്ഠ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഡി യു ആർ എ ബി ഐ എൽ ഐ ടി വൈ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് ഈട് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോ ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ സിനണി ഏതായിരിക്കും ഓണസ്റ്റി ആ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇൻ ദിസ് കേസ് അപ്പൊ ഓണസ്റ്റി എന്ന പദത്തിന്റെ സിനണിംസ് നമുക്ക് വേറെ സിനണിംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്യൂരിറ്റി പി യു ആർ ഐ ടി വൈ പ്യൂരിറ്റി ഓണർ എച്ച് ഒ എൻ ഒ യു ആർ അതുപോലെ സിൻസിയറിറ്റി ഇതെല്ലാം ഓണസ്റ്റി എന്ന പദത്തിന്റെ സിനണിമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏതാ മൂന്ന് വേർഡ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പ്യൂരിറ്റി ഓണർ സിൻസിയറിറ്റി ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഓണസ്റ്റിയുടെ ആന്റണിംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഡിസോണസ്റ്റി ഒരു ഡിസ് എന്ന പ്രിഫിക്സ് ചേർത്താൽ മതി ഡിസോണസ്റ്റി മറ്റൊന്നാണ് ഡിസീറ്റ് ഡി ഇ സി ഇ ഐ ടി ഡിസീറ്റ് ചതി അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചന ഡിസീറ്റ് അടുത്ത മറ്റൊരു വേർഡാണ് ഡിസോണർ and the last one and final one avasanate chodyam edana collect collect enna aa padathinte sinanim edana nu parayanam option a take t a k e take option b distribute vidaranam cheyuga ningalku ariyam option c give give nalguga option d gather g a t h e r gather 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 ana shikku adu korchudi lalithamayittulla oru chodyam irunnu appo gather ennu parnal endha shegarikkuga alle 
ഈ ഗാദർ എന്ന പദത്തിന് സിനനിമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അത് മുഴുവൻ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നാലും ഏതാനും ചിലത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഗാദറിന്റെ സിനനിമാണ് ഒന്ന് അസംബിൾ ഏതോ ഏതിന്റെ അപ്പൊ ഗ്യാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഖരിക്കുക എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്യാദർ എന്നുള്ളതിന്റെ സിനനിംസ് ഒന്ന് അസംബിൾ എ എസ് എസ് ഇ എം ബി എൽ ഇ അസംബിൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് കളക്ട് വേറൊന്നാണ് ക്ലസ്റ്റർ സി എൽ യു എസ് ടി ഇ ആർ ക്ലസ്റ്റർ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഖരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരണം എന്നൊക്കെ അതിന് മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഗ്യാദറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റായി ആ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം അത് നൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ശേഖരണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതായത് കളക്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് അല്ല ഇവിടെ പറയണത് കളക്ട് എന്ന പദത്തിന് പകരമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്കുകളെയാണ് ആ സിനനിംസ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോ ഗ്യാദർ എന്നുള്ളതിന്റെ ആ സിനനിംസ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ആന്റനിംസ് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എവിടെങ്കിലും എഴുതി വെക്കണ നന്നായിരിക്കും ഗ്യാദറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു പദം ഡിസ്പേഴ്സ് ഡി ഐ എസ് പി ഇ ആർ എസ് സി എന്താ ഡിസ്പേഴ്സ് ഡിസ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിതറുക ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ സ്കാറ്റർ എസ് സി എ ടി ടി ഇ ആർ സ്കാറ്റർ ചിതറുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്തൊന്ന് നല്ലൊരു പദമാണ് സെപ്പറേറ്റ് വരില്ല സാർ ആ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ വേർഡ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഡിസ്പെയർ ഓ ഡിസ്പേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്പേഴ്സ് ഡിസ്പേഴ്സ് അതെ ഓക്കെ അപ്പോ സിനനിംസ് എന്താണ്ട് തീർന്നു അടുത്ത ആന്റനിംസ് വേഗം പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ടാണത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണത് നെക്സ്റ്റ് ആന്റനിംസ് പറയാം ദി ആന്റനിം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിൽ എസ് ടി എ ആർ ടി എൽ ഇ ഡി സ്റ്റാർട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടിപ്പിറച്ച എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ആന്റണിം നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അമ്യൂസ്ഡ് എ എം യു എസ് സി ഡി അമ്യൂസ്ഡ് ഉല്ലസിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ രസിപ്പിച്ച മറ്റൊന്നാണ് റിലാക്സ്ഡ് റിലാക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥതയുള്ള ആ അവസ്ഥയെ റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് റിലാക്സ്ഡ് ഓപ്ഷൻ സി എൻഡ്ലസ് എന്താ എൻഡ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെ അനന്തമായ അവസ്ഥ കേട്ടല്ലേ ആ പദം എ എസ് ടി ഒ എൻ ഐ എസ് എച്ച് ഡി അസ്റ്റോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട അപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്നുള്ള ആ പദത്തിന്റെ ആന്റണിം ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ റിലാക്സ്ഡ് എന്ന പദമാണ് എന്താണ് റിലാക്സ്ഡ് കറക്റ്റ് ശരിയാണ് സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്ന പദത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലാക്സ്ഡ് ഇപ്പൊ റിലാക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് നൗ വയാം എന്നെ റിലാക്സ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്വസ്ഥതയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് സ്വസ്ഥതയുള്ള എന്നാണ
പ്രത്യേക റിലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അതിന് സിനനിമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ മറ്റു പദങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സോളാക്ക് എന്താ എസ് ഒ എൽ എ സി ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ലഭിച്ച അവസ്ഥ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്ന് സൂത്ത് അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് ഒ ഒ ടി എച്ച് ഇ സൂത്ത് സൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാശ്വസിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുക സൂത്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കൂ എസ് ഒ ഒ ടി എച്ച് ഇ എന്നാണ് പക്ഷേ എസ് ഒ ഒ ടി എച്ച് എന്ന ഒരു സൂത്ത് വേറെയുണ്ട് ആ സൂത്തിന്റെ അർത്ഥം വാസ്തവം അല്ലെങ്കിൽ സത്യം എന്നാണ് അത് ആർക്കേക്ക് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോ സാധാരണ ഈ ഉപയോഗത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പദം കൂടിയാണേത് സൂത്ത് എസ് ഒ ഒ ടി എച്ച് വാസ്തവം അല്ലെങ്കിൽ സത്യം ഇപ്പൊ റിലാക്സിന്റെ ആന്റണിംസ് ആണ് ഇപ്പൊ സോറി സിനനിംസ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇനി അതിന്റെ ആന്റണിംസ് ഒന്ന് ഫ്രൈറ്റൻഡ് എഫ് ആർ ഐ ജി എച്ച് ടി ഇ എൻ ഇ ഡി ഫ്രൈറ്റൻഡ് ഫ്രൈറ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയന്ന് പറച്ച അല്ലെ മറ്റൊന്ന് സ്കെയേഡ് എസ് സി എ ആർ ഇ ഡി സ്കെയേഡ് അതും പേടിച്ച ഷോക്ക്ഡ് എസ് എച്ച് ഒ സി കെ ഇ ഡി ഷോക്ക്ഡ് നിങ്ങള് ഇത് കുറിച്ച് വെക്കുക ഉണ്ടോ എവിടെങ്കിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുന്നു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സെലിനിറ്റി സോറി സെനിലിറ്റി എസ് സി എൻ ഐ എൽ ഐ ടി വൈ എസ് സി എൻ ഐ എൽ സിനൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡിന്റെ നൗൺ ഫോം ആണത് സെനിലിറ്റി സെനിലിറ്റി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വാർദ്ധക്യം അല്ലെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ വാർദ്ധക്യ കാലത്തുണ്ടാവുന്ന അവശത എസ് ഇ എൻ ഐ എൽ ഐ ടി വൈ വാർദ്ധക്യം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തോട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇട്ടാ ഓക്കെ ദൻ ആ വേഡ് ഇതാണ് എസ് ഇ എൻ ഐ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം എസ് ഇ എൻ ഐ എൽ ഐ ടി വൈ ടി വൈ ആ ഉച്ചരിക്കണ എങ്ങനെയാണ് സെനിലിറ്റി സെനിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം വാർദ്ധക്യം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റണിമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിറായിലിറ്റി നോക്കാം വിറായിൽ എന്ന പദത്തിന്റെ നൗൺ ഫോം ആണ് വിറായിലിറ്റി അതിന് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷത്വം അല്ലെങ്കിൽ പൗരുഷം അപ്പോ സെനിലിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ പദമല്ല മറ്റൊന്ന് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർഗറ്റ് ഫുൾനെസ് 
അവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഇവിടെ കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർഗറ്റ് ഫുൾനെസ് ഫോർഗറ്റ് ഫുൾ ഫോർഗറ്റ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓർമ്മക്കേട് അതായത് ലോസ് ഓഫ് റിമംബറൻസ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി മെജോറിറ്റി ഭൂരിപക്ഷം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി യൂത്ത് വൈ ഒ യു ടി എച്ച് യുവത്വം അപ്പോ സെനിലിറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതായിരിക്കും യൂത്ത് യൂത്ത് യുവത്വം അല്ലേ യൂത്ത് ആ യൂത്ത് യൂത്തിന്റെ മറ്റൊരു സിനിമയാണ് അഡോളസെൻസ് മനുഷ്യന്റെ നാല് അവസ്ഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലല്ല ശരിക്കും എന്താ അവസ്ഥയുണ്ട് ഇൻഫാൻസി നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇൻഫാൻസി ശൈശവം അടുത്താണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കുട്ടിക്കാലം അടുത്തതാണ് ടീനേജ് ടീനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗമാരം ദ സ്പ്രിങ് ഓഫ് എവറിബഡീസ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തകാലം കാരണം യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാലം പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് അഡോളസെൻസ് യൗവനം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണത് ഏത് സെനിലിറ്റി വാർദ്ധക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് അങ്ങനെ അഞ്ചു കാലങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ സെനിലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് യൂത്ത് ആണ് യൂത്തിന്റെ മറ്റൊരു സിനിമയാണ് അഡോളസെൻസ് യൂത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ അത് കേട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല ഡോട്ട് ഏജ് ദുർബലമായ വയസ്സുകാലം അത് വാർദ്ധക്യം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്ന് ഫീബിൾനെസ് ഫീബിൾനെസ് ഫീബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലമായ ഫീബിൾനെസ് ഫീബിൾനെസ് അടുത്തൊന്നാണ് സിനസെൻസ് അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സിനസെൻസ് സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധി നോക്കി നിങ്ങള് സിനസെൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഉച്ചാരണം സിനസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായാധിക്യം ഓക്കെ വാർദ്ധക്യം അത് തന്നെ ഫീബിൾനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലത അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുർബലനാവണത് അവന്റെ ഈ ഓൾഡ് ഏജിലായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പറയട്ടെ സോറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ കോൺഫിഡൻറ് സി ഒ എൻ എഫ് ഐ ഡി ഇ എൻ ടി കോൺഫിഡൻറ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പദമാണ് കോൺഫിഡൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള അതിന്റെ ആന്റണി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് സീക്രട്ട് എന്ന പദം തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എസ് ഇ സി ആർ ഇ ടി സീക്രട്ട് രഹസ്യമായ അതല്ല സീക്രട്ട് എന്ന പദമല്ല അതുപോലെ പബ്ലിക് പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയില്ലേ പൊതുവായ ഓപ്ഷണൽ 
ഓ പി ടി ഐ ഒ എൻ എൽ ഓപ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധം ആ നമുക്ക് നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ നിർബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിഫിഡന്റ് ഡിഫിഡന്റ് ഡി ഐ എഫ് എഫ് ഐ ഡി ഇ എൻ ടി ഡിഫിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മസന്ദേഹമുള്ള ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഡിഫിഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ കോൺഫിഡന്റ് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഞാൻ എഴുതി എഴുതി കാണിക്കുക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫിഡന്റ് ഡി ഐ എഫ് എഫ് ഐ ഡി ഇ എൻ ടി ഡിഫിഡന്റ് എന്റെ മീനിങ് ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസന്ദേഹം അപ്പോ ഈ ഡിഫിഡന്റ് എന്നുള്ള പദത്തിന് സിനിമയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് പദങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അൺസേർട്ടൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം സേർട്ടൻ തീർച്ചയായ അൺസേർട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ തീർച്ചയില്ലാത്ത മറ്റൊന്ന് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് അതും നിങ്ങൾക്കറിയാം അനശ്ചിതമായ ഡെഫിനിറ്റ് അല്ലാത്ത മറ്റൊന്ന് അൺഷുവർ ഉറപ്പില്ലാത്ത തീർച്ചയില്ലാത്ത ഡിഫിഡന്റിന്റെ സിനനിംസ് ആണത് എന്റെ ഡിഫിഡന്റിന്റെ ആന്റണിംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് അഷ്വേഡ് എ എസ് എസ് യു ആർ ഇ ഡി അഷ്വേഡ് അതുപോലെ ഷുവർ എസ് യു ആർ ഇ പിന്നെ സേർട്ടൻ സി ഇ ആർ ടി എ ഐ എൻ സേർട്ടൻ അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം വാല്യുബിൾ വി എ എൽ യു എ ബി എൽ ഇ വാല്യുബിൾ വാല്യുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലയേറിയ അല്ലെങ്കിൽ വില പിടിച്ച വിലയേറിയ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ വാല്യുബിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിലേതാണെന്ന് പറയണം ഒന്നാമത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻവാല്യുബിൾ ഇൻവാല്യുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൂല്യമായ വിലപിടിപ്പുള്ള ഇൻവാല്യുബിൾ ഐ എൻ വി എ എൽ യു എ ബി എൽ ഇ അല്ല വാല്യുബിൾ എന്നുള്ളതിന്റെ ആന്റണിം ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻവാല്യുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വാല്യുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാവ സിനനിംസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ചീപ്പ് സി എച്ച് ഇ എ പി ചീപ്പ് വില കുറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സി അൺവാല്യുബിൾ അൺവാല്യുബിൾ എന്ന ഒരു വേർഡില്ല അൺവാല്യൂഡ് എന്നൊരു വേർഡ് ഉണ്ട് അൺവാല്യൂഡ് വിലയില്ലാത്ത അൺവാല്യുബിൾ എന്ന പദം ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി നോൺ വാല്യുബിൾ അങ്ങനെയും സാധാരണ ഈ പദവും സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലില്ല അപ്പോ വാല്യുബിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ചീപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് വാല്യുബിൾ എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പൊ ചീപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ചീപ്പിന് സിനനിംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ക്യാൻ എനി ബഡി സേ ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് അതുപോലെ അഫോർഡബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ചീപ്പ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സിനിമാണ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് മറ്റൊന്ന് വാല്യൂലെസ് വി എ എൽ യു ഇ ഒരു ഇ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ വി എ എൽ യു ഇ എൽ ഇ എസ് എസ് വാല്യൂലെസ് മറ്റ് മറ്റൊന്നാണ് വർത്ത്ലെസ് ഡബ്ല്യു ഒ ആർ ടി എച്ച് എൽ ഇ എസ് എസ് പ്രൈസ്ലെസ് ഓക്കെ സീപ്പിന്റെ ആന്റണിംസ് കൂടി പറയാം കോസ്റ്റ്ലി 
സോറി സിനാനിംസ് കൂടി പറയാം കോസ്റ്റ്ലി ചീപ്പിന്റെ സിനാനിംസ് അല്ല ആന്റണിംസ് ആണ് പറയണത് കോസ്റ്റ്ലി വില കൂടിയ മറ്റൊന്ന് എക്സ്പെൻസീവ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം സക്യൂലന്റ് നല്ലൊരു പദമാണ് അത് സെക്യൂലന്റ് എന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് യു സി സി യു എൽ ഇ എൻ ടി സെക്യൂലന്റ് സെക്യൂലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ധാരാളം ചാറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നീരുള്ള ഈ സെക്യൂലന്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ധാരാളം ചാറ് ഉള്ള പഴങ്ങളെയാണ് സെക്യൂലന്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ സെക്യൂലന്റ് എന്ന പദത്തിന്റെ സിനണി സോറി ആന്റണിം ഏതാണ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രൈ ഡി ആർ വൈ ഡ്രൈ ഓപ്ഷൻ ബി ജ്യൂസി ജെ യു ഐ സി വൈ ജ്യൂസി ജ്യൂസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചാറുള്ള ഫ്രഷ് എഫ് ആർ ഇ എസ് എച്ച് ഫ്രഷ് ശുദ്ധമായ മറ്റൊന്ന് കർവ്ഡ് സി യു ആർ വി ഇ ഡി കർവ്ഡ് അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു വേർഡാണ് അപ്പൊ സെക്യൂലന്റ് എന്നുള്ള എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ഏത് ടോപ്പിക്കാ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ജറണ്ട ആൻഡ് വെർബൽ നാവൺ അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആൻഡ് ജറണ്ട് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു സമ്മറി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങളോട് പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം പറയാം അപ്പോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് എ ആൻഡ് ദ അല്ലേ എ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളെയും നമുക്ക് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന പദത്തിന്റെ മലയാളം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭേദകം എന്നാണ് ഭേദകം അപ്പോ എ ആൻഡ് ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എ ആൻഡ് എന്നിവയെ നമുക്ക് അനിശ്ചിത ഭേദകം എന്ന് മലയാളത്തിൽ വേണേ പറയാം ദ ടി എച്ച് ഇ ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയാം അതായത് നിശ്ചിത ഭേദകം അപ്പൊ ഈ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഉപയോഗമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭാഷ ഭാഷയിൽ വരണത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ ഉപയോഗം വരണുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഹ്രസ്വമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ അതിന്റെ നോക്കൂ ടി എച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കിന് രണ്ട് ഉച്ചാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ദി എന്നും ഇതെവിടെ എപ്പോ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ദി എന്നുച്ചരിക്കും ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ദ എന്നുച്ചരിക്കും സൗണ്ട് അല്ലാത്തതിന് മുന്നിൽ എന്തോ 
വവൽ സൗണ്ട് അല്ലാത്ത കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സിന് മുന്നും ജി വവൽ സൗണ്ട്സിന് മുന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ഏതോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ അതും അപ്പൊ ഡെഫനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ വവൽ സൗണ്ട്സിന് മുന്നിൽ ടി എച്ച് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഡി അതായത് ദി ആപ്പിൾ ഡി എഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സിന് മുന്നിൽ ടി എച്ച് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ദ എന്ന ഉച്ചാരണമാണ് അതിന് ശബ്ദവുമാണ് അതിന് ലഭിക്കുന്നത് അതിരിക്കട്ടെ ഡെഫനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് വെൻ വി ടേക്ക് എ സിംഗുലർ നൗൺ ടു റെപ്രസെന്റ് എ ഓൾ ക്ലാസ് ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ നൗൺ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ നോക്കൂ നമ്മളൊരു സിംഗുലർ നൗൺ ഒരു വർഗത്തെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സിംഗുലർ നാവിന് മുമ്പിൽ ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ഏക ഒരു ഏകവചന നാമം ഒരു വർഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ദ എന്ന് ചേർക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഡോങ് ഈസ് കേട്ടില്ല ദ ഡോങ് ദ ഡോങ് ഈസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽ നോക്കൂ ദ ഡോങ് ഈസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽ ഇവിടെ നോക്ക് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദം കണ്ട ഒരു സിംഗുലർ ആ സിംഗുലർ നൗൺ അല്ലേ അതിന് മുന്നിലായിട്ട് ദ എന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നു ദ ഡോഗ് ഇസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഡോഗ്സ് ഇപ്പൊ ദ എന്ന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾ ദ ഡോഗ്സ് എല്ലാ നായ്ക്കളും അതൊരു വർഗത്തെ കാണിക്കാനാണ് ദ ഡോഗ് എന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു സിംഗുലർ നൗണിന് മുന്നിലായി ദ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഒരു വർഗത്തെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദ കൗ ഈസ് എ യൂസ്ഫുൾ ആനിമൽ ദ കൗ ഈസ് എ യൂസ്ഫുൾ ആനിമൽ അവിടെ ദ കൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൾ കൗസ് ആ പശുക്കളുടെ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഗണത്തെയാണ് ദ െന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയണത് ഡെഫനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഇസ് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ ദ നെയിംസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഓഷൻസ് ഗൾഫ്സ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻസ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക before the names of rivers nadigalude perinu munnil oceans samudrangalude perinu munnil gulfs ulkadalagalude peru perinu munnil adu pole mountain ranges parvatha niragalude perugalude munnil group of islands adayathu islands group undallo ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻസിന്റെ പേരിന് മുന്നിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഗംഗാസ് എന്നേ പറയാവൂ ദ പെരിയാർ ദ പമ്പ നദികളുടെ പേരിന് മുന്നിൽ ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ദി അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ ദി അറേബ്യൻ സി ദി ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് അതൊരു ദ്വീപ സമൂഹമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈലൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈലൻസിന്റെ പേരിന് മുന്നിൽ ദ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചോളണം എന്നാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഐലൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിന് മുമ്പിൽ ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്ക ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് സിംഗിൾ ഐലൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദ ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയരുത് പർവ്വത നിര അതായത് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആണ് പറയണത് പർവ്വതമല്ല മൗണ്ടൻ റേഞ്ചേഴ്സ് ദ ഹിമാലയാസ് എന്നേ പറയാവൂ അതുപോലെ കനാലുകൾ ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കനാലുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് സൂയസ് കനാൽ ആൻഡ് പനാമ കനാൽ ഈ കനാലുകളുടെ പേരിന് മുന്നിൽ ദ എന്ന് ചേർത്തിരിക്കണം അതായത് ദ പനാമ കനാൽ ദ സൂയസ് കനാൽ എന്നാൽ 
പർവ്വത നിരകളുടെ പേരിനു മുന്നിലാണ് കേട്ടോ ദാ എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ പേരിനു മുന്നിൽ നമ്മൾ ദാ എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇപ്പൊ ആനമുടി അതുപോലെ ആ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് പീക്കുകളുടെ പേരിനു മുന്നിൽ അവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ദാ എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പോ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇൻ വിച്ച് സിമ്പിൾ സോറി ദ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇസ് യൂസ് ഡിസ് ദിസ് എന്താണത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് It is used before the names of rivers, oceans, gulfs, mountain ranges, and group of islands. In the third place, I will tell you about unique things. That is, the most important thing is the most important thing. The most important thing is the most important thing. അതുല്യ ശക്തികൾ അതുല്യ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുണിക് തിങ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയണത് അതായത് യുണിക് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൺ സൺ മൂൺ എർത്ത് ഗ്ലോബ് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതുല്യമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ ശക്തികൾക്ക് മുന്നിൽ ദ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചോളണം സൺ എന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ദ സൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ പറയാറല്ലേ ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അവിടെ ദ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചോളണം എന്നാൽ ഗോഡ് അതുപോലെ ഹെവൻ നെയ്ച്ചർ പാരഡൈസ് ഇങ്ങനെ ഈ പദങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത് ദ ഗോഡ് എന്ന് പറയരുത് ദ ഗോഡ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് ഒരു മറ്റൊരു സാഹചര്യം ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം ബിഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ സൂപ്പർ ലൈറ്റീവ് ഡിഗ്രീസ് സൂപ്പർ ലൈറ്റീവ് ഡിഗ്രിയുടെ ഡിഗ്രിക്ക് മുന്നിലായി ദ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചോളണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഹി ഈസ് ദ ടോളസ്റ്റ് ബോയ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് അല്ലാ ടോളസ്റ്റ് ടോളസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ലൈറ്റീവ് ഡിഗ്രി അല്ലേ അത് വെറുതെ നിർത്താൻ പാടില്ല ദ ടോളസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞോളണം the tallest the fastest the most handsome the most beautiful uh, the most intelligent angane superlative aayittu varuna vaakkalukku munnil da ennu upayogikanam edanda 10 20 thalam saaheeryangalude definite article upayogikunathu onna maduthu onnu kodi parayam it is used before the names of newspapers ships trains deserts and hotels thayda newspaper vartamana patrangalude perinu munnil da ennu upayogikanam the hindu enne parayavu the malayala manorama the mother bhoomi pinne kappalukalude perinu munnilum da upayogikanam the titanic അതുപോലെ ട്രെയിനിന്റെ പേരിനു മുന്നിൽ ദായ ഉപയോഗിക്കണം ദ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് ഡെസേർട്സിന്റെ പേരിനു മുന്നിൽ അതായത് മരുഭൂമികളുടെ പേരിനു മുന്നിൽ ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ദ താർ ഡെസേർട്ട് ദ സഹാറ ഡെസേർട്ട് ദ സഹാറ ഓക്കെ പിന്നെ വളരെ ആഡംബരപൂർണമായിട്ടുള്ള ഹോട്ടലുകൾ അങ്ങനെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ദ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇത് കൂടി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മോണ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സ്മാരക ആ സ്മാരകങ്ങളുടെ പേരിന് മുന്നിൽ ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ താജ് മഹൽ താജ് മഹൽ ഒരു മോണ്യുമെന്റ് ആണ് അതിൽ ആ പേരിന് മുന്നിൽ ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ബിഫോർ നെയിംസ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നെയിംസ് അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നെയിംസ് ഉള്ള 
രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിന് മുന്നിൽ ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നെയിംസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് യു എസ് എ ദുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യെസ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നെയിം യു എസ് എ യെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പദസമൂഹമാണ് ഏത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ആ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് നെയിമിന് മുന്നിലായിട്ട് ദ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചോളണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ എഴുതേണ്ടി വന്നാൽ ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് തന്നെ എഴുതണം അതുപോലെ ദ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാട്ടോ നോ ഉപയോഗിക്കാം അത് അടുത്തായിട്ട് പറയണ്ട കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇത് പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് Yes, <clears throat> seventh uh, uh, case or circumstance in which uh, uh, definite article da is used. One of the most important things about the book and the book and the book is the name of the book and the book is the name of the book. What is it? The Ramayana. The Ramayana, the Bible, the Vedas, the Iliad. പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ബുക്കിന്റെ പേരിന് മുന്നിൽ ആ ബുക്കിന്റെ ഓതറുടെ പേര് കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാ എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം രാമായണ അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ ദ രാമായണ എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലീജിയസ് ബുക്ക് അല്ലെ പക്ഷെ രാമായണം എഴുതിയത് വാത്മീകിയാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വാത്മീകി രാമായണ രാമായണത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ പേര് മുന്നിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ ദ വാത്മീകി രാമായണ എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത് ബുക്കിന്റെ പേരിന് മുന്നിൽ ആ ഓതറുടെ പേര് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത് Homer's Iliad. The Homer's Iliad. 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 അതുപോലെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേരിന്റെ മുന്നിലും ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം അതിന് ഉദാഹരണം പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള മതഗ്രന്ഥം വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഖുറാൻ ദ ഖുറാനെ പറയാവൂ ബൈബിൾ ദ ബൈബിൾ ദ മഹാഭാരത ദ രാമായണ ദൈലിയഡ് ഇതെല്ലാം വിശ്വവിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളോ ആണ് റിലീജിയസ് ബുക്സോ ആണ് പക്ഷേ അവയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ രാമായണം എഴുതിയത് വാത്മീകിയാണ് വാത്മീകി രാമായണ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അവിടെ ദ ചേർക്കരുതെന്ന് അതായത് ദ വാത്മീകി രാമായണ എന്ന് പറയരുതെന്ന് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു സാഹചര്യമാണ് before a proper noun qualified by an adjective or a proper noun appo proper noun endanu ningalodu parayanam endha proper noun ah <clears throat> proper noun is the is a noun uh, that is used as the particular name of a person place or thing oru vyaktikyo allengil vasthuvino പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരിനെയാണ് 
നമ്മള് പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന ഈ വ്യക്തി എന്നെ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം പക്ഷെ എന്നെ മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്റെ മാത്രം ഒരു പേരുണ്ട് സുനിൽ അപ്പൊ സുനിൽ എന്നുള്ള ആ പദം ഒരു പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ആളുകളുടെയും പേര് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് അപ്പോ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് സർ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സർ ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു റിജോ വാ വാ നല്ല ഇപ്പനെ ഡെങ്കി പനി കോറ കത്താട്ടോള് കൂടി കൂടി വണ്ടിടിങ്ങിയ അന്റെ കോഴി വേസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അയ്യ പണി എടുക്കണം അപ്പ അറിഞ്ഞോളു സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാ ആ വണ്ടി മതി ഈ വണ്ടി വേണ്ട